Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di un altro libro del Nuovo Testamento, il libro di Primo Timoteo. La prima lettera a Timoteo è stata scritta dall'Apostolo Paolo. La prima lettera a Timoteo fu scritta tra il 62 e il 66 d.C. Paolo scrisse a Timoteo per incoraggiarlo nel suo ruolo di responsabile nel sovraintendere il lavoro della Chiesa degli Efesini e di altre chiese nella provincia dell'Asia. Primo Timoteo 1.3 questa lettera pone le basi per stabilire gli anziani, 1 Timoteo 3, 1, 7, e fornisce una guida per decretare le persone nei vari ministeri della Chiesa, 1 Timoteo 3, 8, 13. In sostanza, 1 Timoteo è un manuale di leadership per l'organizzazione e l'amministrazione della Chiesa. I versetti chiave, 1 Timoteo 2, 5, vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 1 Timoteo 2,12 Non permetto alla donna né di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. 1 Timoteo 3,1,2 Questa parola è sicura se uno desidera l'ufficio di vescovo, se desidera un buon lavoro, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. 1 Timoteo 4, 9, 10 Questa parola è sicura, degna di essere accettata in ogni maniera. Per questo, infatti, ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. 1 Timoteo 6, 12 Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Breve riassunto. Questa è la prima lettera che Paolo scrisse a Timoteo, un giovane pastore che aveva assistito Paolo nel suo lavoro. Timoteo era greco di madre ebrea e padre greco. Paolo era Timoteo era per Timoteo molto più che un semplice mentore leader, era per lui un padre e Timoteo era per lui come un figlio. Primo Timoteo 1-2. Paolo inizia la lettera esortando Timoteo a stare in guardia per quanto riguarda i falsi maestri e le false dottrine. Tuttavia, gran parte della lettera si occupa di condotta pastorale. Paolo istruisce Timoteo nell'adorazione, capitolo 2, e nella formazione di leader maturi per la Chiesa, capitolo 3. Nella maggior parte della lettera Paolo si occupa della condotta pastorale. Avverte dell'esistenza di falsi maestri e parla della responsabilità che la Chiesa ha nei confronti dei membri peccatori, delle vedove, degli anziani e degli schiavi. In tutta la lettera Paolo incoraggia Timoteo a stare fermo, a perseverare e a rimanere fedele nella sua chiamata. Anticipazioni Paolo spiega a Timoteo di come gli anziani debbano essere reputati degni di doppio onore e di come essi meritino rispetto anche quando vengono accusati. Paolo sostanzia le sue affermazioni riferendosi a Deuteronomio 24.15-25.4 e a Levitico 19.13 dove si parla della necessità di pagare un lavoratore per ciò che ha guadagnato e di farlo in modo tempestivo. Vi è una parte della legge mosaica dove comandato che per incolpare qualcuno per qualsiasi crimine sia necessario avere due o tre testimoni perché uno solo non basta, Deuteronomio 19,15. I cristiani ebrei delle chiese che Timoteo seguiva sarebbero stati a conoscenza di questi collegamenti con l'Antico Testamento. Applicazioni pratiche Paolo presenta Gesù Cristo come il mediatore tra Dio e l'uomo. 1 Timoteo 2,5 Colui che salva tutti coloro che credono in Lui. Lui è il Signore della Chiesa e Timoteo lo serve facendo la sua Chiesa. E questa è la principale applicazione pratica che troviamo nella prima lettera di Paolo al suo figlio in fede. Paolo istruisce Timoteo riguardo la dottrina, la leadership e l'amministrazione della Chiesa. Possiamo usare quelle stesse indicazioni per amministrare le nostre Chiese locali. Allo stesso modo, il lavoro e il ministero di un pastore, le qualità di un anziano e le qualità di un diacono sono importanti e pertinenti oggi quanto lo erano a tempo di Timoteo. La prima lettera di Paolo a Timoteo equivale ad un libro di istruzioni sull'essere leader, sull'amministrare e sul passere la chiesa locale. Le istruzioni date in questa lettera si rivolgono a qualsiasi leader o futuri leader della chiesa di Cristo e sono tanto rilevanti oggi quanto lo erano al tempo di Paolo. Anche per coloro che non sono chiamati a ruoli di leadership nella Chiesa possono trovare applicazioni pratiche in questo libro. 
ogni credente deve combattere per la propria fede ed evitare i falsi insegnamenti. insegnamenti. Ogni credente deve stare saldo nella fede e perseverare. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia della serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video. Thank you.